và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính cho nhà các bạn mới sử dụng lần đầu. Rồi thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số cái thao tác cơ bản để Excel. Đó cách các bạn nhập liệu, xử lý thông tin và chỉnh sửa cái trang Excel ở trên máy tính nhé để các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như các video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé để các bạn dễ theo dõi. Đó, thì uh, chia sẻ các bạn là trên máy của mình thì mình đang uh, sử dụng uh, khi phiên bản Excel 2016 các bạn nhé Cái biểu tượng của màu xanh là cây này Bây giờ có ghi là Excel 2016 này Chúng ta sẽ um, kích đúng chuột trái chúng ta mở lên Đó, Thì cái giao diện Excel 2016 thì các bạn thấy rằng là khá là đẹp nhé Mình uh, thấy là cái màu xanh là cây uh, Màu sắc uh, thân thiện và cũng uh, dễ sử dụng Về cái cách sử dụng thì cũng uh, sử dụng tương tự như các cái phiên bản Excel 2010 và 2013 Rồi trên Excel thì các bạn để ý là À, chúng ta thường thường sử dụng Excel để có các cái bảng tính à, bởi vì lên trên Excel thì có các cái hàm và chúng ta sẽ sử dụng các cái hàm đó chúng ta tính toán để tiết kiệm thời gian và nó nhanh hơn đó nên là trên Excel thì nó sẽ có các cái cột và các cái hàm thì ở trên Excel thì ký hiệu các cái cột theo các chữ cái các bạn nhé chữ cái viết hoa này, cột A cột B cột C cột D à, cột E là tăng dần sang phía bên phải đó, và hàng thì được ký hiệu theo các chữ số từ 1 này, đến 5 này 1 2 3 4 5 này 6 7 8 đó, tăng dần xuống phía dưới và thì để cho đơn giản và các bạn dễ hình dung về cái cách sử dụng Excel thì mình sẽ lấy những cái ví dụ đơn giản đấy nhá để các bạn hình dung về cách làm. Đó sau này các bạn có những cái bảng tính hoàn toàn tương tự thì các bạn cũng có thể là thao tác các cái cái bước à, tương tự giống như mình chia sẻ nhá. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái bảng tính nhá để chúng ta nhập liệu thông tin vào. Đó thì mình sẽ kích chuột vào cái ô ở cái cột B này các bạn nhá và ở cái hàng thứ tư ví dụ như thế. Mình kích chuột vào đây đó, và à, nhấn chuột trái thì chúng ta kéo lên sang phải này. À, tiếp theo các bạn kéo xuống để chúng ta bôi đen cái khu vực mà chúng ta cần kẻ bạn còn cái khu vực nào mà các bạn không kẻ bạn ấy, chúng ta không bôi đen thì chúng ta sẽ không tạo bạn được nhé rồi sau khi các bạn bôi đen cái khu vực này rồi thì các bạn vào menu home và chúng ta kích vào cái biểu tượng có hình vuông nét đất ở đây này đó, bên cạnh có cái một cái mũi tên màu đen nhỏ các bạn kích vào cái mũi tên màu đen nhỏ này đó, thì lúc này cái cửa sổ border hiện ra các bạn kéo xuống nhé chúng ta sẽ chọn vào cái mục là L border này, có chữ all này có cái hình vuông và dấu cộng nét lên ở giữa này các bạn kích vào đây đó như vậy là lúc này Excel sẽ tạo cho chúng ta một cái bảng như thế này đó, ở đây thì mình sẽ tạo một cái màu nền nhé màu nền cho cái bảng này nhé để uh, cái màu cái cái bảng này nó nổi lên này, thì chúng ta quan sát có thể nó dễ hơn mình bôi đen lại này nhấn chuột trái vào ô đầu tiên này, và chúng ta nhấn dừng chuột trái kéo lên sang phải kéo xuống đó, để bôi đen chúng ta bôi đen thì nó cũng giống như ở trên ruột vậy thôi nhá rồi chúng ta vào lại hôm và vào cái biểu tượng uh, À, có hình uh, chữ số đây chúng ta kích vào cái mũi tên màu đen bên cạnh ở đây có cái bảng màu các bạn này đó thì chúng ta sẽ chọn cả cái màu đây để chúng ta tạo màu nền ở đây mình sẽ chọn cái màu xanh này nhá các bạn có thể chọn màu vàng hoặc là những cái màu nó nhạt hơn chút đó, màu xanh ở đây mình sẽ tạo một cái bảng điểm tiếp nhá mình sẽ lấy một ví dụ về bảng điểm của uh, học sinh chẳng hạn hoặc là sinh viên đó. thì ở đây chúng ta sẽ lấy đánh vào đây là số thứ tự này Đấy, các bạn nhập liều đến Excel thì cũng giống như tên uh, gột vậy thôi cái ô nào mà chúng ta cần uh, điền thông tin vào thì các bạn kích chuột vào cái ô đó và chúng ta gõ sử dụng bàn phím chúng ta gõ vào à, những cái ô mà thông tin khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng bàn phím để chúng ta nhập liệu nhé còn những cái ô nào mà giống nhau ấy, thì các bạn có thể copy và các bạn dán chúng ta có thể copy một lần vậy và dán nhiều lần ở đây mình đánh số 1 này đấy, và kích vào ô ở phía dưới nó đánh số 2 và sau đây các bạn bôi đen cả hai cái ô này 1 2 và chúng ta để con trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải có dấu cổng màu đen thì các bạn nhấn chuột trái chúng ta kéo xuống thì lúc này sẽ Excel sẽ đánh cái số thứ tự chúng ta luôn ở từ 1 đến 11 và mình bôi đen cái cột này luôn nhé rồi chúng ta cho canh giữa này có số thứ tự và cho đến số 11 rồi tiếp theo ở đây là cái điểm mà mình sẽ lấy cái điểm họ và tên nhé các bạn nhé Đấy, họ và tên chẳng hạn như thế này họ và tên này Rồi. tiếp theo ví dụ như là tiếp theo nó mình lấy điểm toán này rồi à, điểm lý này à, điểm hóa rồi điểm sinh chẳng hạn à, đây là điểm tổng kết này à, hoặc là điểm trung bình nhá à, rồi họ và tên thì ở đây mình chỉ lấy một số cái thông tin cơ bản thôi mình cái bảng này mình chỉ lấy làm ví dụ nhá cái này bô đen này chúng ta cho canh giữa này đó. rồi cái cột họ và tên này thường thường là thông tin nó dài hơn cho nên mình sẽ cho nó giảm ra một chút 
các bạn để con trỏ chuột lên phía trên để có dấu cộng màu đen chúng ta nhấn chuột trái vào các bạn kéo sang phải thì kích thước của cái cột nó sẽ tăng lên để các bạn kéo sang trái thì kích thước của cột nó sẽ nhỏ lại Đó, ở đây mình sẽ tăng lên này và ví dụ như mình lấy là à, nguyễn văn a nha rồi nguyễn văn a đó hoặc là nguyễn uh, văn hùng đi lấy cái tên cụ thể luôn đó. rồi nguyễn uh, thị hương đó. trần uh, minh lục rồi tiếp theo uh, ví dụ như là trần hải hưng rồi năm là lê hồng thúy đó, rồi như vậy là mình chỉ lấy đến cái số thứ tự thứ năm thôi nhá một đến năm thôi đó còn từ thứ sáu này mình sẽ không lấy nữa đó như vậy thì ở đây mình sẽ xóa cái cái hàng này đi nhá hoặc là đây mình sẽ bôi anh cả cái hàng từ hàng số 6 cho đến hàng số 11 và đến cái bảng này đó, sau khi bôi đen thì để xóa ấy, các bạn cái chuột phải lên và chúng ta chọn vào cái dòng uh, led có chữ DLETE -E đó các bạn kích vào đây đó, theo các bạn nhấn vào OK để chúng ta xóa các cái hàng này và tương tự như vậy ở bên này cũng có một cái cái cột uh, cột Y này nó bị dư ra đó thì mình cũng bôi đen cái cột này chúng ta chỉ cần uh, kích chuột vào cái ô đầu tiên là nhấn chuột trái và chúng ta kéo xuống à, các bạn làm tương tự như lúc này nhá chúng ta kích chuột phải lên và cũng chọn delete DLETE -E và nhấn vào OK để chúng ta xóa và đây mình sẽ tăng kích thước của các cái hàng này lên một chút các bạn nhé mình sẽ bôi đen cái cái bảng này Đó. và chúng ta vào lại hôm này các bạn uh, nhìn sang bên phải nhé chúng ta kích chuột cái mục có chữ phốc mát này đây có hai cái mục giao hai là thay đổi kích thước của hàng đấy còn uh, có lông vích là thay đổi kích thước của cột đấy thì ở đây mình sẽ còn giao uh, hai nhé mình thay đổi kích thước của hàng nhé ở đây xe đang để mười bốn bốn các bạn này rồi cái này mình sẽ xóa đi nha chúng ta sử dụng bàn phím chúng ta xóa đi và mình sẽ muốn tăng lên nữa đó thì chúng ta sẽ đánh dùng bàn phím chúng ta gõ cái kích thước của hàng lên mình thấy thì kích thước của hàng thường thường lấy từ 14 hoặc cho đến 25 hoặc là 30 mươi và tùy vào từng cái bảng các bạn nhé đây mình lấy khoảng 18 đây đó mình đánh số 18 vào và nhấn ok rồi như vậy là tạm thời cái bảng mình tạm thời để như vậy nhá rồi sau khi có cái thông tin như thế này thì mình sẽ nhập liều điểm vào đấy ví dụ như là điểm toán là tám này đó, 8 điểm này chúng ta kích vào điểm lý thì kích vào ô điểm lý này 9 này rồi điểm hóa ví dụ như là 8 này rồi điểm sinh ví dụ như là cũng 9 này và tiếp theo toán của cái bàn thứ hai là Nguyễn Thị Hương đó, ví dụ như là mình lấy là à, 8 tiếp rồi lý lý 8.5 chẳng hạn đó, thì các bạn đánh số 8 này đó, phím giúp chấm đến bàn phím nha rồi phím số 5 rồi hóa ví dụ như 7.5 đó 7 phím giúp chấm số 5 rồi sinh 8 chẳng hạn rồi sau khi các bạn nhập bảng nhập điểm xong chúng ta sẽ canh rửa các cái ô này nha canh rửa cái điểm này đó rồi tiếp theo là điểm trung bình rồi điểm trung bình thì ở đây các bạn sẽ có những cách tính nha nhưng mà ở đây thì mình sẽ lấy uh, cái ví, ví dụ khá đơn giản thôi để các bạn hình dung cái cách làm nhé đó là mình sử dụng cái hàm sim hàm sum ấy. hàm sum thì ở đây mình sẽ coi như là hệ số 1 hết nha toán lý hóa sinh đều là hệ số 1 hết đó thì chúng ta sẽ đại làm như sau các bạn đánh dấu bằng vào này đó, tiếp theo chúng ta sẽ bấm chữ sum vào test um này rồi mở ngoặc này mở ngoặc là chúng ta bấm phím shift và phím số 9 nha đó và các bạn kéo kéo từ cái chúng ta sẽ tính cái bàn đầu tiên nhá bàn nguyễn văn hùng này này số 1 này này chúng ta kích bấm chuột vào điểm toán này chúng ta kéo dê sang đến cái cột điểm sinh đó tức là điểm toán là cột d d năm tức là trên excel thì người ta sẽ không lấy giá trị của ô các bạn nhé mà lấy vị trí của ô tức là ví dụ như điểm toán này á ở vị trí này các bạn giống lên là D Đó, giống sang trái là D là 5 như vậy là chúng ta sẽ có là D5 và chạy đến cái điểm sinh là G5 đấy chúng ta, chúng ta đóng ngoặc lại nó là ship phím số 0 à, tiếp theo các bạn sẽ đánh dấu chia nhé dấu chia đến Excel thì các bạn đánh dấu cái chéo ở đến bàn phím ở đây chúng ta có 4 môn này cho nên là chưa 4 bởi vì tính hệ số 1 hết Đó, sau khi có cái này các bạn nhấn Enter là như vậy là điểm đầu tiên ấy, thì của cái bản đầu tiên là Nguyễn Văn Hùng chúng ta tính được là 8,5 ở đây mình sẽ là để con trò chuột sang cái góc thủy cùng bên phải này này mình nhấn chuột trái và kéo xuống rồi như vậy là điểm thì có những cái điểm tròn 85 8 ở dưới này thì có cái số thập phân khá dài này thì bây giờ chúng ta sẽ làm tròn số ở trên Excel thì thông thường để cho đơn giản thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm rau nhé chúng ta sẽ cũng kích vào cái ô đầu tiên 
Đấy, chúng ta chỉ cần tính một ô đầu tiên thôi còn các ô còn lại thì chúng ta nhấn chuột trái chúng ta kéo xuống là được Đó, các bạn kích chuột ô này và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm dao thì các bạn kích chuột đường sau dấu bằng nhá đánh từ dao vào giờ này khi các bạn đánh từ giờ vào thì Excel nó sẽ đề xuất cả cái hàm có từ giờ đầu tiên à, để tránh đường hợp là chúng ta gõ sai cái hàm nhé thì các bạn chọn hàm nào thì các bạn kích um, quan sát ở đây và chúng ta gõ vào hàm dao thì có chữ là giờ o u n d o u n d rồi chúng ta đánh mở ngoặc từ khi gõ một hàm vào thì chúng ta phải đánh mở ngoặc các bạn nhé đó, như vậy là ở đây chúng ta sẽ có mở ngoặc đường sau số 4 này này các bạn đánh dấu phẩy vào dấu phẩy đến bàn phí đó, và chúng ta đánh số 2 số 2 có nghĩa là lấy sau dấu phẩy hai chữ số đấy tiếp theo chúng ta đánh đóng ngoặc phím xíu không rồi nhấn enter đến bàn phím và như vậy chúng ta vẫn tính được tám năm ở chỗ này các bạn để con trò chuột ở góc thế cùng bên phải chúng ta nhấn chuột trái vào để chúng ta kéo xuống đó như vậy là do là mình chọn được sau dấu phẩy hai chữ số cho nên là ở đây là excel đã lấy tám trăm năm này tám trăm ba bảy trăm tám tám để chúng ta kéo xuống thế này nhé rồi bây giờ mình sẽ không lấy đường sau ở dấu phẩy một chữ số à hai chữ số mà mình lấy một chữ số thì chúng ta xóa số 2 này đi các bạn đánh số 1 vào và các bạn nhấn enter rồi lúc này chúng ta sẽ kéo xuống nhé đó như vậy là lúc này excel đã tính cho chúng ta là điểm trung bình đường sau dấu phẩy một chữ số tám trăm năm này hoặc là tám trăm một bảy trăm chín thì thông thường là đối với cái điểm trung bình thì người ta sẽ lấy đường sau dấu phẩy một chữ số các bạn nhé lúc này là mình lấy hai chữ số để mình làm để các bạn tham khảo thôi đó như vậy là để lấy làm tròn số đường sau dấu phẩy một chữ số thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm khá đơn giản đó là cái hàm dao rồi tiếp theo đó là mình sẽ chia sẻ thêm các bạn đó là trong các cái điểm này thì chúng ta sẽ tính được những cái điểm cao nhất đấy, và điểm thấp nhất thì chúng ta sử dụng sử dụng cái hàm mát và cái hàm min À, thì ví dụ như là ở đây mình ghi là điểm uh, ở đây mình sẽ bôi, mình sẽ gộp hai cái ô này lại này đó, ví dụ mình uh, bấm chuột vào cái ô đầu tiên đấy, và bôi đen hai ô này mình sẽ vào menu home này và kích chuột vào cái mục là magic center thì chúng ta gộp hai cái ô này lại ở đây uh, chúng ta sẽ ghi là, là điểm uh, cao nhất đó, hai chấm rồi thì điểm cao nhất ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm mát ở đây mình sẽ đánh dấu bằng nha rồi tiếp theo các bạn đánh vào là chữ M A X này. Đó, thì cái này các bạn có thể viết hoa cũng được hoặc là viết thường cũng được. Mình thấy là viết thường thì hàm vẫn tính bình thường. Đó, rồi tiếp theo là mở ngoặc này. Thì lúc khi các bạn mở ngoặc xong ấy thì chúng ta sẽ kích chuột vào cái ô hát này, cái cột hát ở đây từ vị trí cái điểm đầu tiên cho đến điểm cuối cùng. Đó và đóng ngoặc. Đấy, shift phím số 0. Rồi tiếp theo các bạn nhấn enter đến bàn phím. Đấy, như vậy là ở đây Excel xác định xác định được rằng là cái điểm cao nhất ở trong cái bảng này ấy trong cái cột điểm trung bình này là điểm 8.5 thì có hai người đó là Nguyễn Văn Hùng này 8.5 này đấy và cái bản là Lê Hồng Thúy này đó, cũng 8.5 rồi tương tự như vậy mình cũng gộp hai cái ô này lại mình bôi đen hai ô này vào menu home đó, vào Maggie Center đó, và đây mình sẽ gọi vào là điểm thấp nhất ở cái điểm thấp nhất này ấy, thì chúng ta sẽ à, sử dụng cái hàm min đó thì ở đây mình cũng đánh dấu bằng vào này đánh chữ min nhé, m i n này, rồi mở ngoặc, chúng ta cũng kéo từ cái ô đầu tiên đấy cho đến cái ô cuối cùng ở cái vị trí điểm trung bình, đó và đóng ngoặc, rồi nhấn enter lên bàn phím. Đấy như vậy là trong cái bảng điểm trung bình này thì điểm thấp nhất là 79, à, 79 thì nằm ở cái bàn số thứ tự thứ tư đó là Trần Hải Hưng. Đó, đó là cái cái hàm khi chúng ta à, xác định những cái số liều lớn nhất hoặc là số liều thấp nhất. Đấy, chẳng hạn như các bạn à, kiểm tra xem thử là trên cái bảng trong cái bảng tính mà tính số lượng hàng hóa đấy thì các bạn xem thử là chúng ta cần kiểm tra xem thử là cái hàng nào bán được nhiều nhất và hàng nào bán được uh, ít nhất đó thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm mát và hàm min này và đây mình đang ứng dụng cái hàm mát và hàm min để tính cái điểm trung bình uh, cao nhất và thấp nhất các bạn nhé đó thì cách làm cũng khá là đơn giản rồi trên này mình có thể tạo một cái tiêu đề về uh, bảng điểm các bạn này mình sẽ gộp từ cái uh, ob à, cột b cho đến uh, cái cột h này tức là mình kéo một cái uh, bôi đen cái hàng số 2 đó từ cái cột B cho đến cột H và cũng kích chuột vào cái mục Maggie Center đó để chúng ta sẽ gộp một cái ô dài hơn để chúng ta tạo cái tiêu đề trên này đó là à, chúng ta ghi là bảng điểm trung bình à, trung bình rồi sau khi có cái tiêu đề thế này chúng ta sẽ bắt đầu à, à, chọn phong chữ này các bạn kích vào tiêu đề chúng ta chọn đánh vào đây là chữ TIM này sau khi các bạn đánh từ TIM vào thì Excel sẽ đề xuất cái phong chữ than cho mình luôn và các bạn chỉ cần nhấn Enter đến bàn phím. Đó, còn cởi trừ ấy 
thì tiêu đề thường thường chúng ta sẽ chọn 14 hoặc 16 nhé ở đây mình chọn là 14 này đó, in đậm in đậm này rồi các bạn có thể tạo một cái màu nền cho cái màu cho cái tiêu đề này đó là các bạn sẽ kích vào biểu tượng gọi hình chữ A này này đấy và chúng ta chọn màu cho cái tiêu đề này ví dụ như là, là màu xanh này màu vàng này ở đây mình chọn màu xanh đi nhá đó như vậy là để chọn màu nền đấy thì chúng ta sẽ vào biểu tượng hình chữ số còn uh, chọn cái màu chữ thì các bạn vào biểu tượng chữ A nhá cái này các bạn làm cũng giống tương tự giống như tên gột đó thì uh, số liệu đến bảng này không vậy các bạn cũng mình cũng bôi đen hết này để chúng ta uh, chỉnh lại một chút chúng ta đánh vào đây là chữ uh, tim này đó, và mình enter để chuyển sang cái phông chữ tham roman đấy và chúng ta sẽ bôi đen cái tiêu đề này để cho cái bảng chúng ta nó đẹp hơn rồi về cờ trừ thì các bạn cũng bôi đen bảng nhá đấy, và À, chúng ta vào lại menu home này và chúng ta có thể là chọn cờ chữ 13 hoặc là 14 ở đây mình chọn 13 đi thì mình đánh số 13 vào này và nhấn enter đến bàn phím đó thì lúc này cái cờ chữ nó tăng lên thì cái bảng của chúng ta thì có một số cái dòng chữ nó bị che khuất đấy nó thì các bạn à, sẽ giảm kích thước của cái cột này ra à, chẳng hạn như cột C này mình sẽ giảm ra chút này nó để thông tin đầy đủ hơn này chúng ta thể dây cái cái cột các bạn kéo cái cột này sang trái hoặc sang phải để tăng kích thước hoặc là giảm kích thước của cột nhé đấy, cách làm khá là dễ À, điểm hóa cũng vậy, điểm sinh, à, điểm trung bình này, cái cột điểm trung bình này chúng ta tăng lên một chút. Rồi cái điểm phần điểm cao nhất này cũng thế, đó, mình bôi đen ở đây, à, cho lên uh, tham tim này, rồi enter, cái này cao lên cái trường 14 bốn này. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn một số cái thao tác cơ bản ở trên Excel để các bạn uh, mới sử dụng Excel đến máy tính các bạn có thêm uh, thông tin tham khảo để các bạn uh, phục vụ công việc nhé. Rồi thì mình nhận xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúng ta các bạn sử dụng Excel trên màn hình thành công nhé. Đó, sau video là bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm cả video khác. Chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.